没吃饭啊？颠死我了！下轿，落轿。奴才该死，奴才该死，该死！滚回去！等下咱们去长春宫请了安，就回延禧宫去。姐姐正殿里的东西都不许动，给元阳留着。好的，主。我们走。嗯，站住！这小子，你做什么？滚开你！不打你，你眼里便没我这个人了，是吗？我是皇上的慎常在，你是常不在，我是贵人，你便这般无礼。谁叫你长了一副晦气的面孔，讨人嫌！我再怎么讨人嫌，我也是自前底的时候就伺候皇上的。你伺候皇上？你伺候过皇上几回？皇上还记得你这个人吗？也不瞧瞧自己是什么东西，无宠，就是低贱。主，皇上。这慎长在也太恃宠而骄了。海国人比他位分高，资历深，他伸手就打人家脸。宫里人都知道了，你可千万不能不管啊！哼，恃宠而骄这四个字，由你的口中告诉朕，倒是颇有趣味。皇上别笑话臣妾嘛，臣妾这些年侍奉皇上，不敢不尽心。若是臣妾做错了什么，皇上责罚臣妾便是，可千万别不理臣妾啊！朕怎么不理你了？劳世宁给你画了一幅毒画像，嫔妃里唯一的荣宠，旁人都没有。他说啊，你的画怀表好了，到时候，朕再与你一块同赏。谢皇上。不过皇上哄着臣妾高兴，可慎长哉也是要处罚的。这才是赏罚分明嘛！朕已经换了慎长在过来了，自然会说的。皇上，慎长在来向您请安了，让他进来吧。这。臣妾请皇上安，贵妃娘娘安。你打了海贵人，贵妃气恼得很呢、啊。你也是从小宫女过来的，姑姑们打宫女。也知道不打脸的，皇上，臣妾过来。是，让朕瞧瞧你的手。哎呀，你这手啊，也是皮肉做的，打了别人的脸，自个儿的手也会疼的。要不然让太医给你瞧瞧。你打了别人呢，自个儿也会伤到的。下次不许再这么动手了啊！皇上，你瞧，手那么细嫩。皇上，嗯，臣妾先走了。哦，手那么细嫩，伤了手朕会心疼的，一定要小心啊！臣妾告退。还疼不疼啊？朕给你揉揉啊。无悔。贱婢就是贱婢，居然敢在本宫面前这么做作！皇上还宠着她，主，你小声些。本宫真是后悔，当初不过使了她一下，便让她爬上了龙床。小心跟着，主，谁都骂得，您可骂不得。咱们的事儿，他多少知道些。怎么，他还告发我呀？如今慎长在的阿玛在高大人底下得利，那也是高大人的脸面，咱们就且忍一忍。多少人恨得牙痒痒呢？迟早得有人收拾他。咱们还是先想想，怎么把今日告状的事圆过去，免得慎长在记恨您。他还敢记恨我？咱们去皇后娘娘宫里，让娘娘做主。是。臣妾给皇
上请安。哎呀，主啊，臣妾给皇上请安，还是奴婢来吧。我可以帮你忙。奴婢把衣服洗好了，准备把衣服晾起来。好，臣妾给皇上请安。真是苦了主了。这点苦不算什么，只要阿玛和额娘要是我连累就好了。给皇上请安。臣妾给皇上请安。哎呦，真可爱呀！今儿的事儿，你不必怨贵妃。宫里啊，最重尊卑。臣妾不敢。海贵人再不得宠，也是从前地里出来的。幸好今日告诉皇上的是贵妃，若换成别人，那话还不定难听成什么样子呢。今日皇上没有怪你，也是贵妃帮你避重就轻，按理救了你。多谢贵妃美言。你是本宫抬举过的人，行动举止可别失了体面。贵妃教诲，嫔妾都记下了。听说你还有两个兄弟，都还小，不成才呢。好好调教着，有你这个姐姐，你的兄弟不差前程。是。好了，都别在我这儿立规矩了，回去吧。那臣妾告退。皇上器重贵夺，以后在后宫别跟慎常在计较。我听说那个贵夺是个好官，臣妾知道了。我来吧。你怎么了？肚子有点疼。兴许是晚上吃的饭菜不干净。疼的厉害吗？要不要紧啊？没事，一会儿喝点热水能缓过来。这么下去可不成，齐太平有法子，咱们也得想想办法。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，是海兰。姐姐，是。姐姐，姐姐，这儿呢。姐姐，嘘，海兰。姐姐。你怎么来这儿了？我担心你，你在里头好不好？有没有吃好啊？我听说里面特别阴冷，我带来上好的衣物给你。索性帮忙。你的脸怎么了？被人欺负了？被阿若打到。阿若？为何？也不知道阿若怎么了。明明刚试完寝出来，火气还那么大，无缘无故的就打了主，还辱骂了主。皇上知道了，根本就不……主啊，别说了。海兰，阿若知道你我交好，他又恨我，所以势必会迁怒你，视你为眼中钉。实在不成的时候，你还是得找皇上和皇后娘娘替你做主啊。知道了。还有。冷宫这地方，往后就不要来了，免得连累自己。不，谁啊？谁在那儿啊？你谁啊？侍卫大哥，这是延禧宫的海贵人。海贵人。哦，给海贵人请安。海贵人，这么晚了，您怎么在这儿啊？
，您不能擅自闯入冷宫啊！您别让我们为难了，您赶紧回去吧！啊，师爷大哥，这海贵人是专程来看我们主的，您千万别声张好吗？不是我声张，这不是有规矩吗？这这个给你。你这不是让我为难吗？这我拿这东西，别人以为我偷的呢。要不这样，有银子吗？有，有些，有有，有一些碎银子。得嘞，海贵人，这今后啊，要送什么东西，您别亲自来了，这太危险了。您把东西交给我，我递给他就行。你愿意帮忙？这不有银子拿吗？为什么不帮？你既然愿意帮忙，我得知道你叫什么。我叫凌云彻。多谢你了，凌云彻。没事。凌云彻，你真掉茅坑了。知道了，马上过来。海贵人，您啊，赶紧回去吧。下回要来，提前跟我说一声。不过，这话说回来了，你也别经常过来，这太显眼了。行了，你们俩就是聊完了，就赶紧回去吧。别让人看见了啊！姐姐，我不能经常来看你，可是每隔十天，只要天气好，我便会在御花园里放一只风筝，让你知道我安好。你也要好好保重啊！好，我快回去吧。主，咱走吧。主，赶紧回去吧。还疼呢，姑娘，怎么了？吃坏肚子了？哎，这冷宫里边的饭菜确实不干净，这想吃好的也行，只不过得要银子。林侍卫，我听吉太平说，在里头做点活是可以换银子的。其实他说的也没错。告诉你啊，这坊间啊，最喜欢宫里的绣样摆件。这宫里的宫女啊，有一些就偷摸的，就绣一些帕子呀，还有打些烙子，送到宫外边去换银子。这有了银子之后，就能换一些好的吃食了。这里面的吉太品，他就是这么做的。他托的是李老头，李金柱。这活我和索心都会做，你愿意替我们送出去吗？可以啊。我出宫还是比较方便的。不过话说回来了，丑话说在前头，你这换了银子之后，二姨天纵，我得分一半。你得分一半？这我是冒着风险的呀。反正我话说到了，你们自个儿考虑一下。如果要是愿意，跟我说一声，什么彩绳啊、针线啊，还有素帕什么的，我帮你们准备。行，一言为定。行，那就这么定了。赶紧回去，多谢你啊！哎，哎呀，哎，来，刘云车，来，谢谢，来来来，哎呀，那够脏的啊，赶紧洗洗。这老公的脏活累活都是咱俩的，也不知道什么时候是个头。哎，甭说了，谁让咱俩命苦呢？云彻哥哥，慢点跑，别摔着。真好看，这是红宝石里边成色最暗的，不值什么钱，但是我的一份心意。哎，你看里面，里面，哎，这个云是我，凌云彻，这燕子是你，魏燕婉。云彻哥哥，这戒指虽不值钱，但你的心意抵过千金。嗯。哦，对了，你别给你额娘看见啊。要给你额娘看见，她又要嫌弃了
。不过话说回来，我觉得那个额娘跟你弟弟吧，真的跟无底洞似的。你这每个月的月银基本上都给他们，还觉着不够呢。嗯，那能怎么办啊？这毕竟是我额娘，是我的亲人呀。若是我能去受宠嫔妃那当个差，手头或许还能宽裕一些，或许还能拉你出来换个好点的差事。我额娘可能就没那么反对我们在一起了。这话倒是有道理，但是我担心的是，这受宠的嫔妃是非多。哎，前几日来那位，听说曾经还是皇上的贤妃娘娘呢。做宫女被主子打骂，那也是家常便饭的事儿。这四只库清清静静，我倒是觉着安生。嗯，这四只库啊，是安生，是清静。我每日伺候皇上的衣裳，就只能跟衣裳打交道。可到了二十五岁，我再没有好的去处，我就要出宫了。哎，听说前几日是家贫梅贫和甚常在行册封之礼的日子，或许这两日内务府就要挑宫女去伺候了。我要是去伺候家贫和甚常在就好了。听说啊，他们是宫里最得宠的嫔妃。这么好的差事，那肯定很多人在找门路了。其实我瞒着我额娘攒了些银子了，只要买通了分姑姑，她能推荐我去就好了。嗯，不过我这手头的银子也不够啊，这该怎么办呢？你放心，我也存了一些银子，到时候都给你。若再不够的话，我帮你想办法。云彻哥哥，只有你对我好了。哎呀，这针响管真是闷得慌，出来走走，感觉舒服多了。你还是仔细些吧，皇上不知道多在意你的肚子。过了前头翠云馆就是冷宫了，咱们别过去了。也不知道他在里面待的怎么样。冷宫那块婆婆也急了。哎，慢着，来，来，过来，过来。奴才给各位主请安了。乌拉那拉氏在冷宫里过得如何？就那样，有时拿钱换点像样的饭食。给本宫拿过来瞧瞧。这。公主过目。吃的挺好的。下去吧。这，他挺有本事啊，那就让他吃得更好些吧。哎，夜晚，你银子凑足了吗？哎呀，我打听过了，说花一百两可以去嘉嫔娘娘宫里伺候，花八十两可以去慎长在那里，花五十两可以去梅嫔娘娘宫里。可是我凑来凑去，才只有三十五两。那你可得快点儿！听说芳菲已经凑足了银子，去梅嫔娘娘宫里伺候了。啊！要不是家里拖累，我早就凑过银子了。芬芬姑姑，叶婉，你出去。是。夜晚，这钱不够，有不够的去处。纯嫔娘娘新得了个大阿哥，正缺人手呢。你要是愿意，四十两我也让你去了。真的吗？丫头，你的心不在这儿，留着你也干不好差事儿。可是，纯嫔娘娘不是很得宠啊。哎呦，傻丫头。今日不得宠，未必明日还不得宠。纯嫔娘娘可是有两位阿哥呢。嗯，多谢芬姑姑指点，多谢芬姑姑。主，风筝终于飞起来了，嗯、快点。
快看，飞起来了！冷宫在那儿，往那边放一点。大仙主，<笑>好高啊！臣妾给皇上请安饭菜怎么样？好点了吗？新鲜多了，多谢你。还不用谢我，这马公公收了钱啊，肯定会办差的。还有啊，你们做那烙子和帕子，特别好，卖的特别快。彼此方便。嗯，对了，我想跟你打听个人，那个纯嫔娘娘性子怎么样？你打听这个做什么？我有一老乡，要去钟翠宫当差，所以我想帮他打听打听。春平娘娘性子特别好，从不搓磨下人。哦，哎，大哥呢？大哥很懂事。哦，那就好。哎，对了，现在是有银子了，你们还需要我从宫外给你们带点什么吗？比如说腌制水粉什么的。这些就不要了。嗯，我想要一把花子，可以在里边种种花草。你还有心思种花草啊？行，我还第一次见到你这样的人。得嘞，我帮你想办法。多谢你。没事，赶紧回去吧，别让人看见了。嗯。嗯臣妾给皇上请安。臣妾给皇上请安。主，您说易主能看得见吗？应该可以吧。若姐姐看见了，便知道我在外头一切安好。希望姐姐在里头，也能够平平安安的。也是，主跟易主心意相通，易主一定能看得见。我不能经常来看的，可是每隔十天，只要天气好，我便会在御花园里放一只风筝。让你知道我安好。飞高一点，姐姐就一定能看见。收好，是。海贵人，臣妾请皇上安。拿着风筝做什么？臣妾，臣妾瞧天气好，出来解解闷。你总是那么怕针吗？没有。去冷宫见过他没有？你
没去见他，就不像你的本性。臣妾去了，但进不得冷宫。可虽然没进去，臣妾也知道，里头冷冷清清的，什么都没有。这凌霄一活，这几只。送去冷宫，也好多几分翠色。凌霄花扇攀援，可以攀出冷宫，可姐姐却不行。这石花弄草，可分散些心思，也不那么怨怼。皇上，姐姐绝不是心生怨恨之人。请海贵人安，快起来吧。叶心，这回的东西不大多，除了衣物、一些干粮，还有就是这个。这是凌霄花枝啊，这插地就能活，很好种的。这你也知道？我知道啊，我们家乡很多这种花的。正巧了，这里边那主子啊，也找着花籽呢。那倒好了，姐姐在里头种种花，散散心思，倒也不那么苦闷。可说是呢，哦，对了，海贵人，这将来啊，您就别再送这干粮了，里面那主子啊，打的烙子换的钱，这吃食上还行，您放心吧。那好，那麻烦你了。没事儿，我先进去了。嗯。海贵人真是体贴，这凌霄花活血祛瘀、止痒祛肿，这儿阴湿，去去风湿啊。也是极好的。被关在这里，还有心思种花，看来你和别人真的不一样。等花开了，我给您送过去。这是冷宫，可不是你在后宫的院子。就算在冷宫，也得活得体面些。十两银子，哎，加上之前存的，应该够了吧？够了，够了，加上咱们之前攒的，也够四十两了。伺候不了主子们，若是能伺候大阿哥，也是好的。我听说，这个大阿哥挺懂事的，而且，纯嫔娘娘据说性子也不错。云彻哥哥，嗯，还好有你。等我去了钟翠宫，讨了纯嫔娘娘和大阿哥的欢喜，能做个掌事大宫女，到时候既体面。又有赏钱，指不定额娘一高兴了，就答应我们的事了。这天热了，大阿哥少穿点衣服啊。嗯，小乐子，这个拿上。大阿哥若在上书房冷了，记得给他换上。哎，娘娘，纯娘娘安。儿子，请纯娘娘安，快起来吧。纯娘娘来瞧瞧你，烟丸仔细。夏日里，小孩子是最容易中暑的，勿得小心。啊，对了，春娘娘平日里也见不到你三弟，做了些点心，你带到协芳殿和三弟一起吃吧。不知道你三弟今日可好啊？还好，只是前些日子皇额娘见二弟身体好了，又让他日日苦读，又挪回了协芳殿。二弟一去，皇额娘又要嫌三弟哭闹了。云皇，不枉本宫疼你，知道担心你三弟了。好了，小乐子，快送大阿哥去上书房，别迟了。是。主儿，您说这皇后娘娘也太要强了。哎，是啊，逼着孩子苦读也就罢了，而阿哥身边
，一共就那么几个人伺候着，还要裁剪，自己的亲生儿子，拿他节俭做什么呢？索心，拿着，这个是换了帕子跟烙子的银子，你数数。麻烦您了。哎，有什么麻烦的？也是你主子手艺好，赚了不少钱呢。我呢，也就是分点辛苦钱。哎，哦对了，我跟主才来半年，就总是感觉浑身湿透，关节酸软，拿凌霄花砸碎了涂抹也不大好用。这冷宫里边确实阴冷，光用花有什么用啊？这么着。我倒是出宫啊，给你们找一些治疗风湿的药膏过来，你们先用着。还有，你们自己呀、啊，做一些那个护膝、护臂什么的，保保暖，知道吗？多谢林侍卫，我们已经在做护膝和护臂了。哦，那就行。还有一件事想麻烦您，您说。麻烦您去太医院找一个叫江雨萍的小太医，把我跟主的情况跟他说说，看他能不能过来给我们医治医治。太医呀、啊。太医，他应该不会来这儿吧？起先您去先跟他说说吧。行，那包在我身上，我跟他说说。谢谢您。走了啊。您找我？哎，您是江太医啊？正是在下哦，我是冷宫侍卫凌云彻，是索心姑娘让我来的。索心，啊，是不是易主跟索心出什么事了？他们最近怎么样？呃，您别着急，他们没出什么事，挺好的。只不过这最近啊，他们手脚有点酸疼，所以索心姑娘想让我过来找您，请您过去看一下，或者说有没有什么法子可以治一下。他们进冷宫才半年，就算冷宫阴湿，也不会这么快就得了风湿病啊。是啊，我也觉得奇怪。这虽然说冷宫的人多数都有风湿，但没那么严重啊。冷宫是进宫，想要进去很难啊。麻烦林侍卫转告索性和易主，微臣一定会想办法进去的。你稍待一下，我进去给你拿点药，你可以带回去。行。齐太医，永莲刚的微信方店怎么校正又犯了？回娘娘话，原先二阿哥的校正见好，可是入秋后天气难免反复，最易触发校正。二阿哥是日夜读书着了凉气，有间情绪紧绷，故而校正发作了。皇后娘娘，协方店怎可与您宫里相比？从前是您悉心照顾，二阿哥才见好。是啊，娘娘，二阿哥挪回协方殿，照料二阿哥的人又比三阿哥少了一半，不如还是挪回长春宫，由您亲自照料吧。呃、嗯，这可使不得，娘娘，二阿哥病现在越发的厉害了，在此之前千万不能挪动，否则的话，那只怕是……只怕什么？你可别吓着本宫。二阿哥的病，怕寒气，怕沉虚，若是能一路保到明天夏天，便大有转机。在此之前，必得小心再小心。多听其他医的。那臣去开药方了。这可、个、怎么办才好呀？刘永莲在身边。他违了祖宗规矩，又宗坏了他。至于读书，本宫也是见他身子好了些，才许他读的。可谁知道这孩子，有心补上落下的功课，便累着了。二二哥也是知道您的期望，不想让您失望。娘娘别担心。
，不如一会儿咱们就去安华殿为二二哥焚香祝祷，二二哥一定会好起来的。主，今儿风这么大，就别放风筝了吧，少放一回也不打紧的。不行，天快冷了，再放最后一次吧。之后我再想想别的办法。是，皇后娘娘面色不佳，也得仔细这凤体。臣妾今夜会继续去安华殿，为二二哥诵经祈福。贵妃有心了，臣妾可不比家贫，一心只顾着自己的肚子。二阿哥都病成这样了，哪个贱婢还有心思放风筝？去瞧瞧是谁。也不知道姐姐看到了没有，这么高应该能看见了吧？主主，嗯，皇后娘娘，拿着，请皇后娘娘。贵妃娘娘安，海贵人安。二阿哥病重，你竟然在这里欢天喜地的放风筝，你简直是全无心肝。皇后娘娘别生气，海贵人一向和冷宫里的乌拉那拉氏交好，她非要在这幸灾乐祸一下，放个风筝，撒个花儿，您就由着她去。小人得志，能有多久？皇后娘娘。臣妾不知道二阿哥病重，绝对不是故意在这里幸灾乐祸的。嫡子病重，你海贵人竟然不知道，还真是冷心冷肺啊！香囊，皇后娘娘，这是当年海贵人送给冷宫里那位凑作一对的梅花香囊，海贵人对这香囊还真是日日带着呀。看来对冷宫里那位。还真是情深，毫不关心咱们的二阿哥。你这么喜欢在御花园里放风筝，那就给本宫跪在这里静心思过。皇后息怒，臣妾不是故意的，臣妾绝对不是故意的。这天气，怕是要下雨了呢，那就正好。跪在这里，足足两个时辰。等着大雨冲洗干净这肮脏心肠。哎呀，娘娘，皇后娘娘当心！娘娘，别跟他置气，咱们顾着二哥要紧。娘娘切勿动气。
心姐姐。哦，人还没到，等一等。时辰到了，可以起来了。我回宫了，主，快起来。